వెల్కమ్ టు యో యో సినీ టాకీస్ అదేంటి అప్పుడే రిటైర్మెంట్ తీసుకోవడం ఏంటి ఈయన చేసిన సినిమాలన్నీ ఆయన అంత త్వరగా ఇలాంటి నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకుంటున్నాడు అనుకుంటున్నారా రాజమౌళి తర్వాత ప్రస్తుతం తెలుగు ఇండస్ట్రీలో తిరుగులేని ఇమేజ్ సొంతం చేసుకున్న దర్శకుడు కొరటాల శివ సందేశాత్మక కథలను కమర్షియలైజ్ చేసి తెరకెక్కించడంలో ఈయన ఆరితేరిపోయాడు ఇప్పటి వరకు ఈయన చేసిన సినిమాలు నాలుగే రెండు వేల పదమూడులో ప్రభాస్ మిర్చి సినిమాతో దర్శకుడిగా మారిన కొరటాల ఆ తర్వాత శ్రీమంతుడు జనతా గ్యారేజ్ భరత్ అని నేను సినిమాలను తెరకెక్కించారు ఈ నాలుగు విజయం సాధించాయి దాంతో ఇప్పుడు సినిమాకు ఇరవై కోట్ల వరకు పారితోషికం అందుకునే స్థాయికి ఎదిగాడు ఈ దర్శకుడు ప్రస్తుతం చిరంజీవితో సినిమా చేస్తున్నాడు ఈయన ఆచార్యలో రామ్ చరణ్ చిరంజీవి కాంబినేషన్ ను కలుపుతున్నాడు ఈ దర్శకుడు ఇలాంటి ఫామ్ లో ఉన్న దర్శకుడు ఉన్నట్లుండి రిటైర్మెంట్ ప్లాన్స్ కూడా చెప్పేశాడు అది విన్న తర్వాత నిర్మాతలు కూడా షాక్ అవుతున్నారు ఈ మధ్య ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని షాకింగ్ విషయాలు చెప్పాడు ఈ దర్శకుడు దర్శకుడిగా తాను కేవలం పది సినిమాలు మాత్రమే తెరకెక్కించాలని నిర్ణయించుకుని ఇండస్ట్రీకి వచ్చినట్లు తెలిపాడు కొరటాల తన పదో సినిమానే చివరిది అంటున్నాడు ఆయన ఈ స్థాయిలో ఉన్న దర్శకుడు పది సినిమాలకే రిటైర్మెంట్ తీసుకోవడం ఏంటనేది అర్థం కావట్లేదు ఎవ్వరికి కానీ తాను మాత్రం తన దగ్గరున్న పది కథలు మాత్రమే డైరెక్ట్ చేసి ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రీలో కొనసాగినా కూడా దర్శకత్వం వైపు మాత్రం వెళ్లరని చెప్పాడు నిర్మాతగా సినిమాలు చేసే అవకాశం ఉందని మాత్రం తెలిపాడు ఈ దర్శకుడు కొత్త దర్శకులకు అవకాశం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పాడు కొరటాల ఈయన తీరు చూస్తుంటే భవిష్యత్తులో నిర్ణయం మార్చుకునేలా కనిపించడం లేదు కొత్త వాళ్ళు రావాలంటే ఉన్న దర్శకులు రిటైర్ కావాలంతే అంటున్నాడు ఈయన ఏదేమైనా కూడా కొరటాల లాంటి దర్శకుడు తలుచుకుంటే మళ్లీ కొత్త కథలు రాయలేడా అప్పుడే సినిమాలకు రిటైర్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటి అంటున్నారు అభిమానులు భరత్ అని నేను సినిమా తర్వాత రెండేళ్ల గ్యాప్ తీసుకున్న ఈయన ప్రస్తుతం చిరంజీవితో సినిమా చేస్తున్నాడు ఈ సినిమా నక్సలిజం నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోంది ఇందులో చరణ్ మాజీ నక్సలైట్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు రామ్ చరణ్ కొనిదల బ్యానర్ లో కలిసి మ్యాట్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు కాజల్ అగర్వాల్ ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఈ సినిమా విడుదల కానుంది హలో మిమ్మల్ని సినీ సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యో యో సినీ టాకెస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్ హా అన్నట్టు ఇంకా విషయం మర్చిపోయాను కింద ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది దాన్ని లాగి బట్టి ఒక్కటి కొట్టండి